。这两个家伙都是灵丹境一重天高手，如果同时祭出本命灵丹，以我现在的战斗力。就算能够勉强战胜他们，也要受到致命重创。先一个一个解决掉。遮天手，这下你还能活、啊？接下来就是你了，小子，你终于上当了！遮天手。闯荒呢？我们赢了吗？自然赢了，他又不是神仙，区区血肉之躯砸在坚硬的大地上，只怕早就化作了一堆肉泥烂酱了。居然想对老子下毒手，没这么容易。闯荒明明被砸进了大地深处，就算是块石头也得粉身碎骨，化作鸡粪。可是，他看起来并没有受到什么伤害，这怎么可能？难道长欢的身体比石头还坚硬？哼，幸亏我练成了初级肉身，坚于今天，否则这一下不死也得重伤。老子要让你们后悔出生在这个世上！万魔灭世！啊啊这就是邪灵魔刀的力量。这万魔灭世大阵衍生出来的魔影，这也太恐怖了吧！啊，储物剑，让我看看里面都有什么。除了一万多灵晶，竟然还有一百六十五颗传说中的天雷丹。据说，君家有一门绝品战技——雷破九天，修炼时必须炼化雷电之力，才能爆发出雷霆无坚不摧的力量。而天雷丹，则是利用二阶灵兽独角雷蟒内丹炼制而成，是强壮肉身的最佳补品。哎，这是什么？是绝品战技遮天手修炼功法。<笑>看来抓我的人还真不少。如果能拉拢长欢来战家，战家很有可能从他身上得到无法估量的好处。可是到现在都没有看到长欢的身影，难道是被慕容熙华和无痕捷足先登了？是那样的话，我更得尽快找到长欢灭了他，否则可没法向父亲大人交代。啊，那是战家的战阳，他怎么也来了？哈哈，来得好，君破天，我要送给你一份大礼。啊！这天手。回事！这军家的人疯了，竟然对我们出手，看来是活腻了。君破天，这笔账我一定会找你算清楚的。五星绝天刀，好厉害！动了手想走，哪有这么便宜？战阳，你给我听着，长欢血洗我们军家，罪不可恕。你最好不要打他的鬼主意，他的人头属于我。你若敢觊觎，我会让战家的人一个也别想活着离开圣王山脉。军破天，你给老子等着！军破天，你居然敢通缉老子！这下战家高手杀过去，足够你喝一壶的了
不愧是他傲其名的高手，果然威猛霸道，战力强横。我只是凌空剑了他一招，居然受伤了。啊、有人过来了，奶奶的，咱们把这一片大山都搜遍了，连常欢的影子也没看到。莫非他根本不在兽王山脉之中？不可能，老六明明看到了常欢进入了兽王山脉。再说，慕容家族和战家的人都来了，没有确切的把握，他们是不会派出十几个灵丹境高手的。依我看，四大家族的高手齐聚兽王山脉，上百位灵丹境高手封锁虚空，常欢肯定是害怕了，所以宁愿缩起头来当乌龟。这个常欢，平时名不见经传，想不到隐藏的这么深。在我看来啊，常欢就是一个彻头彻尾的疯子。无痕，哼，很好，我就再给君破天加一把火。哇！该死，什么人，竟然藏在小河之中偷袭我们？竟然是遮天少。君破天，你给我等着！奶奶的，君家没一个好东西，都他大爷的不是人！老子好心好意来帮忙，结果却遭到偷袭。这件事情，君破天要是不给一个交代，啊，老子拼了这条命也要让你们付出惨重代价！咱们大家一起上，干脆灭了君家，弄来一个血流成河，鸡犬不宁。君少一直跟我们在一起，他怎么会去招惹那些人？这是怎么回事？君破天，你派人偷袭暗算我战家高手，这究竟是什么意思？我不懂你们在说些什么。君破天，你也太嚣张了吧！竟然派人偷袭我吴家高手，你以为我吴恒怕你不成？